tidak menutup kemungkinan selain menjadi pendidik dia juga bisa profesional uh, ya, kami ya. mendapatkan akreditasi A dan ini sebenarnya lokasi yang strategis ya, ya karena ya. berada di kota Surabaya dan akses ke apa ya transportasi juga sangat mudah Gece Radio Your Easy Listening Station. Nah, halo Gece People, apa kabar? Senang banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya. Tentunya di program Bincang Unesa. Masih di nuansa estetik Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu ketua program studi yang ada di FEB Unesa. Nah, Bapak Dr. Lukman Hakim SPD SEMSA selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Sehat. Perkuliahan di masa pandemi masih berjalan lancar sampai saat ini? Alhamdulillah selama ini ya selama pandemi kita hmm. pembelajarannya secara daring hmm. dan ini berjalan cukup baik. Alhamdulillah. Baik KC People, hari ini kita akan mengulik informasi mengenai Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi. Nah. Pak Lukman, sebenarnya ketika seorang siswa yeah. SMA, MA, atau SMK ketika ingin melanjutkan studi di S1 Pendidikan Akuntansi ini, apa yang harus dipersiapkan, Pak? Oke, okay, baik. Terima kasih. Jadi, uh, S1 Pendidikan Akuntansi ini uh, adalah salah satu program studi yang ada di FEB yang fokus profil lulusannya hmm. adalah menjadi pendidik. Yeah. Uh, namun juga tidak menutup kemungkinan uh, profesi lain uh, hmm. bisa apa mendapatkan kesempatan juga di S1 pendidikan akuntansi ini uh, selain mendapatkan materi-materi terkait dengan akuntansi uh, keuangan juga ada perbankan juga ada perbankan syariah kami juga menguatkan untuk mahasiswa kami adalah terkait dengan uh, materi-materi pendidikan atau istilahnya dengan uh, uh, pedagogi ya. Perbedaan signifikan antara S1 akuntansi dan S1 pendidikan akuntansi. Nah, Oke, okay, terima kasih. Jadi kalau di pendidikan akuntansi ini uh, selain mendapatkan materi keilmuan akuntansi dan keuangan, perbankan dan perbankan syariah uh, untuk kebutuhan uh, uh, mengajar di jenjang pendidikan SMK atau vokasi, uh, dia juga mendapatkan uh, materi-materi Uh, untuk uh, kemampuan atau uh, basic untuk mengajar atau sebagai pendidik jadi dia dapat banyak jadi selain keilmuan akuntansinya dia juga mendapatkan uh, materi-materi terkait dengan uh, pedagogi dan itu sangat baik ya untuk menunjang karir uh, lulusan kami uh, selama ini apakah di S1 pendidikan akuntansi ini hanya bisa linear menjadi seorang guru atau pekerjaan-pekerjaan lain di luar menjadi seorang guru atau pendidik Pak baik jadi S1 pendidikan akuntansi ini kan sudah uh, salah satu prodi pendidikan yang uh, cukup lang- lama ya yeah. di UNESA mm-hmm. yang dulu IGIP uh, dan lulusan kami selama ini bisa diterima di selain menjadi pendidik juga bekerja di perusahaan-perusahaan uh, perbankan atau lembaga, lembaga keuangan mm-hmm. baik nasional maupun uh, multinasional gitu jadi tidak menutup kemungkinan selain menjadi pendidik dia juga bisa profesional luar biasa ya. nah untuk kalian kece people yang mempunyai minat di bidang akuntansi bisa langsung gabung bersama kita di sini di pendidikan akuntansi UNESA untuk adik-adik SMA ya. lulusan apa yang bisa masuk di S1 pendidikan akuntansi ini pak apakah hanya dari IPS atau tidak menutup kemungkinan dari teman-teman IPA dan jurusan ya. yang lain ya. baik Uh, kami di sini men, uh, membuka kesempatan untuk adik-adik dari SMK, SMA maupun Adrasa Alia, uh, jurusan IPS maupun IPA maupun uh, bahasa. Hmm. Jadi kami uh, memang membuka semua jalur ya, hmm. semua jalur uh, di SMK itu juga uh, bisa bidang keahlian akuntansi keuangan lembaga ya. atau di luar itu. Hmm. Gitu. Dan kami nanti di persiapan awal ada Uh, kegiatan mentoring namanya itu untuk belajar bersama dengan kakak kelas sehingga uh, adaptasi terkait dengan materi-materi yang ada di program studi bisa apa diikuti dengan baik. 
Hmm. Jadi untuk tesnya sendiri berarti masuk di sosum ya pak. Berarti yeah, untuk yeah. UTBK atau SPMPTN-nya yeah, yeah. masuk di sosum. So Jadi so untuk yeah. yang jurusan IPA berarti mempersiapkan mempelajari yang materi sosum begitu pak. Oh, Kalau yeah. ingin masuk di S1 Pendidikan yeah. Akuntansi. Akuntansi. Untuk okay. akreditasi sendiri pak dari S1 Pendidikan Akuntansi ini apa pak? Baik, kalau akreditasi kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi ini untuk PANPT sudah kategori akreditasi A jadi uh, kami mendapatkan akreditasi A sudah lima uh, tahun ini dan kami juga uh, sudah mendapatkan International Accreditation dari Agency for uh, Quality Assurance ARKAS dan uh, berlaku sampai 2025 Gitu. Jadi ini indikator bahwa Prodi Pendidikan Akuntansi FEB UNESA ini dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun dalam proses pembelajarannya sudah sangat baik dan um, memenuhi standar pendidikan tinggi uh, di Indonesia. Luar biasa. Ya. Jadi untuk akreditasi nasional ban PT-nya sudah A ya. dan akreditasi internasional juga di AKAS itu. Ya, lagi, betul, Pak, ya. Ya. Jadi akan menguntungkan sekali untuk alumni-alumni dari oh, S1 Pendidikan yeah, Akuntansi yeah, ini. Yeah. Untuk penerapan MBKM sendiri Pak, seperti apa di S1 Pendidikan Akuntansi? Ya, yeah, terima kasih. Jadi uh, di S1 Pendidikan Akuntansi ini kita sangat fleksibel ya untuk implementasi kurikulum MBKM. Uh, Adik-adik bisa mengikuti berbagai macam program dari kementerian, ya misalkan kampus mengajar, kemudian juga MSIB atau program-program Uh, apa studi independen hmm. atau program makan ter- bersertifikat itu uh, bisa diakses oleh adik-adik mahasiswa dan kami uh, memberikan kesempatan adik-adik mahasiswa di pendidikan akuntansi ini mulai semester 5 jadi semester 5 untuk ya, bisa magang ataupun ya, mengambil itu bisa mengikuti program-program uh, tersebut uh, mulai semester 5 jadi semester 5 semester 6 begitu mereka bisa berkegiatan di luar program studi dan dia bisa uh, memilih ya sesuai dengan kebutuhan dan harapannya untuk uh, profesinya ke depan gitu penguatan kompetensinya gitu. nah untuk teman-teman adik-adik yang mungkin belum pernah ke kampus FEB ya. untuk S1 pendidikan akuntansi ini gedungnya gedung apa dan sebelah mana pak letak strategisnya ya. <laughs> jadi kami uh, di FEB atau di Prodi Pendidikan Akuntansi ini mendapatkan lokasi di gedung G5 G5 ya, di G5 hmm. uh, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Kampus Unesa Ketintang dan ini sebenarnya lokasi yang strategis ya, ya. Hmm. karena berada di kota Surabaya dan akses ke apa ya transportasi juga sangat mudah gitu. Oke nah jadi bagi kalian yang belum tahu tempatnya Gedung dari S1 Pendidikan Akuntansi ini berada di kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Gedung G5, yeah. ya Pak. Di Gedung G5. Jadi kalau main-main ke kampus lihat gedungnya kalau yang belum pernah ya, yang sementara ini masih daring dan yeah. belum pernah ke kampus, nah gedungnya di G5 yeah. FEB Unesa. Yeah. Prestasi mahasiswa yeah. pastinya banyak, yeah. ataupun di uh, prestasi dosen. Okay. Seperti apa Pak prestasi para mahasiswa dan dosen yang ada di S1 pendidikan akuntansi ini baik mas jadi uh, kalau mengenai prestasi kami uh, dari adik-adik mahasiswa maupun dari dosen secara kontinu dari tahun ke tahun memang uh, selalu mengikuti event-event kompetisi nasional maupun internasional uh, baik yang diselenggarakan oleh kementerian misalkan seperti pekan ilmiah mahasiswa nasional juga mungkin event-event internasional uh, selalu diikuti oleh uh, ada di mahasiswa juga uh, bapak ibu dosen uh, selalu mengikuti event-event internet uh, konferensi internasional atau berbagai macam aktivitas ilmiah internasional yang itu semua uh, banyak ya uh, prestasi yang sudah didapatkan oleh adik-adik mahasiswa di S1 Pendidikan Akuntansi secara detailnya bisa dilihat mas di websitenya Prodi Pendidikan Akuntansi FEB Indonesia. Prodi ya. Pendidikan Akuntansi FEB Unesa dia ya, di websitenya dikunjungi ya. untuk ya. mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan akuntansi yang ada di FEB Unesa ini. Ya. Nah terkait eh, prestasi tadi juga sudah ya. dijelaskan Pak pengembangan soft skill sekarang Pak 
pengembangan okay. soft skill selain hard skillnya dibina menjadi seorang pendidik ataupun entrepreneur di S1 Pendidikan Akuntansi ini yeah. kegiatan-kegiatan pengembangan soft skill seperti apa yang ada di S1 Pendidikan Akuntansi? Oke, okay, jadi uh, selain mewadahi uh, kompetensi akademik, mm-hmm. uh, kami di S1 Pendidikan Akuntansi sangat uh, apa ya, sangat memperhatikan uh, aktivitas non akademik dari adik-adik mahasiswa mm-hmm. kami ya. Jadi uh, adik-adik bisa mengikuti berbagai macam apa ya uh, komunitas atau aktivitas untuk mengembangkan bakat minat dan apa ya uh, hobinya gitu ya uh, bisa Uh, organisasi yeah. ya tentunya itu sudah sesuatu yang uh, bagi adik-adik mahasiswa itu uh, apa ya yang menarik ya yeah. uh, baik mulai dari himpunan mahasiswa mm-hmm. atau mungkin komunitas-komunitas uh, mahasiswa ya yang uh, tergabung dalam uh, prodi pendidikan akuntansi seluruh Indonesia juga uh, bisa diikuti oleh adik-adik juga berbagai macam uh, kegiatan yang kom- apa namanya Uh, diskusi ya diskusi belajar bersama juga adik-adik juga bisa punya potensi ya ikut uh, menjadi tim atau menjadi anggota tim dari uh, kegiatan-kegiatan bapak ibu dosen dalam penelitian maupun pengabdian pada masyarakat itu jadi mungkin juga sekali lagi adik-adik juga bisa apa ya uh, browsing atau melihat di website kami untuk uh, berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di S1 Pendidikan Akuntansi FEB Indonesia. Nah, selain mengunjungi website-nya yang yeah. sudah dijelaskan Pak Lukman tadi, ada sosial media ataupun kanal YouTube yang bisa diakses yeah. untuk mengetahui berbagai kegiatan dan apa saja yang dilakukan di S1 Pendidikan Akuntansi ini, Pak. Dan sekaligus closing statement untuk okay. KC People yang ada di rumah. Silakan. Ya, yeah, adik-adik bisa uh, akses ya di website Uh, prodi S1 Pendidikan Akuntansi uh, di uh, pak.feb.unesa.ac.id atau juga bisa uh, follow ya di Instagram uh, S1 Pendidikan Akuntansi FEB Unesa juga YouTube di Pendidikan Akuntansi FEB Unesa dan adik-adik uh, kita mengajak dan uh, apa ya mengajak Untuk bergabung ya di S1 Pendidikan Akuntansi jangan lupa uh, pilih ya uh, prodi S1 Pendidikan Akuntansi FEB Unesa. Ayo kita sama-sama uh, bergabung dan berkontribusi untuk menjadi pendidik hebat generasi untuk generasi Indonesia maju ke depan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bergabung di S1 Pendidikan Akuntansi FEB Unesa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Lukman. Nah, Pak Lukman. Untuk adik-adik yang mungkin terlewat yeah. atau belum lolos di SNMPTN yeah. bisa berkompetisi lagi di SBM dan SPMB. Untuk kuota tahun ini berapa Pak yang diterima di S1 Pendidikan Akuntansi ini? Ya, yeah, ini juga kabar gembira. Mm-hmm. Uh, kita tahun ini menaikkan kuota 200 persen, Mas. 200 Jadi, persen. Mm-hmm. Uh, harapannya kita bisa apa ya uh, mendapatkan uh, bibit-bibit unggul ya yeah. lebih bagus lagi untuk ke depan untuk pendidikan Indonesia. Jadi uh, yang sebelumnya kita hanya uh, 60 orang, 60 uh, orang per untuk... angkatan kita tahun ini membuka ya 120 mahasiswa baru. Dan mudah-mudahan nanti juga kami ada kelas internasional. Nah, uh, Dede juga punya kesempatan menjadi pendidik di sekolah-sekolah internasional ke depan. Gitu, Mas. Luar biasa ya. kesempatan untuk kalian semua ya, para KC People. siswa-siswi SMA, MA maupun SMK untuk berkompetisi lagi di SBM ataupun di SPMB ya karena yeah. kuotanya juga ditambah Pak ya. Betul, yeah. Jadi jangan khawatir masih ada kesempatan lagi untuk bergabung bersama kita di sini di S1 Pendidikan Akuntansi. Nah itu tadi obrolan saya bersama Pak Lukman selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi. yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Mantapkan pilihan kalian untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih, Mufti Pamit, GC Radio, your easy listening station. Sampai jumpa.
Kece Radio.